keluar, dia keluar dia, dia kena terus macam ni. Cari jalan lebih maju dan tenang. Bodoh sikit. Tuje deka. Kacut. Saya ingat eh, kompetitor saya menang tau. Kalau saya tinggi <laughs> macam ni, <laughs> kalau saya tinggi <laughs> macam ni, tak nak get awkward, saya put my thumbs up. Macam mana? Ini yang pintang walk. Go big or go home lah. No? no? You don't like teenager, oh, no? Oh, thank you. Like oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 24 <laughs> 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 Towards the end nanti, you all ada challenge. Wow. Oh, Saya akan pick siapa pemenang dia. Oh, oh so, so ada prize eh? Prize dia boleh jadi model lah. Model. Uh, Belajar catwalk ni tak semestinya untuk model je. Untuk ah, semua orang, untuk confidence, uh, confidence satu, hmm. untuk wanita, macam mana cara kita memakai heels dengan betul dan berjalan dengan betul. Untuk lelaki, kebanyakan jalan bersepah. So, kita betul? nak... Betul. Saya jalan kengkang, sepah habis. So, saya tak tahu nak... Especially footballer. Hmm. Penat lah pun pula. So, any question? Okay, uh, apa karakteria untuk jadi, jadi model nak kena handsome, kena kurus? <laughs> Kena tinggi ke? Ha. Dia ada banyak beza dia. Kalau untuk menjadi model dalam photoshoot, you know, of course ketinggian tak diperlukan lah. Tapi untuk menjadi seseorang model or runway, of course kita memerlukan ketinggian. Sebab our designer, Malaysian designer ataupun or international designer, memang kita dah ada standard baju yang length dia tau. So kalau untuk lelaki, Minimum 180 ke atas. Tinggi? Ketinggian? Minimum tau? Minimum. Oh. oh. Untuk lelaki? Untuk lelaki. Oh. Aku jauh tersasar tadi. <laughs> 165, 180. Jauh, oh. jauh, jauh, jauh. So, yeah. tapi tak apa. Masih ada buka peluang untuk model uh, tangkap gambar lah. Kan kata tadi kalau tangkap gambar tak perlu. Betul. Tapi ah. kena kerja keras lagi lah. Ah, itulah. Ah. Saya kena kurukan badan. Yeah. Lagi? Kena mudahkan lagi dulu. <laughs> Okey, untuk wanita 175 ke uh, minimum. Oh, tak. Cek dulu saya tersasar juga. Kau rasa pun. berapa lama training untuk jadi pro catwalk? Kalau you ada cikgu yang betul, 6 month, 8 month. Ah, kita 6 month je, cikgu yang betul. Uh, apakah benda yang negatif dan positif dalam modeling punya industri ni lah? Bagi saya, apa yang nampak jatuh turunnya seseorang tu apabila anak-anak muda kita, dia nak cepat. Contohlah, saya eh, bagi dia masa, one of my student, saya bagi dia masa, saya cakap, saya give you three months to lose weight. I need this figure, 32, 25 and 35. So, dia ambil masa yang, dia ambil jalan yang singkat. 
probably dia ambil barang-barang terlarang. Benda ber ya untuk kurus. So benda tu I rasa sangat negatif untuk untuk seseorang jump to dalam career ni dengan lebih cepat. Kejaya seorang model ni um, macam sekejap. I nak benda ni lama. So I bila I rampak kebanyakan anak-anak muda sekarang, they have for so much of talent. Tapi talent dia hanya di sini. So I want them to go outside and explore dunia luar because bermulanya dia di luar dan akan bawa you hari ini. Saya pun ada satu soalan. Model yang sentiasa nampak sangat like glamorous. Ada apa like kesusahan? Yang the biggest like challenges. Saya cuba memahami juga kesusahan. Yeah, your career, career. Yeah, like the biggest challenges you face, like in your career, throughout your modeling career. Oh, of course. Um, and I'm just like, okay. Boleh jawab? Sebelum saya lupa soalan dia tadi. Um, definitely berpisah dengan anak-anak when I was in the um zero for six months. And then, and then kita dah biasa kat Asia di mana cuaca kita sentiasa panas. And then I need to to outdoor shoot. And then that is very negative. And it's snow. But I need to just wear like one layer. So, ah, uh, apa cik ni punya biggest brand yang cik ni pernah work for? Ah, uh, Christian Dior, oh. Chanel, Louis Vuitton, yeah. Oscar de la Renne. Prada. Oscar, 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 Dah. Eh, jom sambung. Oh, iya tu, Isyam. Uh, eh, Isyam, kau... Eh, kan Isyam. Nampak Isyam tak? Isyam nak balik. Isyam nak balik. Okey lah. Okey, um, sebelum kita belajar kan, kita kena longgarkan otot-otot badan kita. Faham? Okey? Longgar kan je? Letak-letak. Dah dua kan? Kaki? Adjust me. Posture badan. Tegak. Maksudnya masukkan perut ke? Betul-betul lah. Masukkan perut. Okay. 15 second. Do it. Lepas. Tarik. Hold. Rasa tak kat belakang ni? Rasa apa? <laughs> tak rasa itu. <laughs> Lagi sekali, tarik. Hold. Lepas. Sebab you tak straight kan badan kot. Ya. Yeah. So, Kalau you rasa, rasa tu lah. Rasa tu lah. Dia ada kat, dekat macam pinggang tu. Tarik. Tak, kita, kita orang macam askar tau. Dia terus, ha, tarik, terus tarik. You jangan gelak-gelak. Bila kita dah mendada, tegak, tangan kita ke bawah, apabila kita berjalan, kan orang selalu cakap catwalk tu cross leg. Cross. Cross. Tapi untuk lelaki janganlah cross. Dia dah jadi. In between walk. <laughs> so untuk lelaki, make sure gap you kena besar here. Ah, itu tak ada masalah. <laughs> Saya memang jalan gengkang ya. Okey. Bila gap kita besar, bila kita berjalan, bila you letak kaki, make sure you letak kaki straight. Bukan you jalan kaki. Ah, sebab saya masalah saya pak. jalan ni dulu. Ya. So maknanya so, masa buka tu pun kaki dah kena straight lah. Dia macam contoh lelaki kan. Tak ada lah lelaki pakai heels kan. Dia keluar je, dia terus kena kangkang. Kalau perempuan tak. Bila perempuan keluar, dia keluar dia, dia kena terus macam ni. Betul? Ada curve. Kacut. <laughs> okay? So lelaki bila keluar dia macam... Kena... 
Segak lah. Ah. Tak, bukan gaduh. Bukan, bukan. <laughs> Cuba you close lagi sekali. Okey, bila seseorang rasa nak macho tu kan dia mesti nak mendongak. Oh, so ah. tak payah. Tak perlu. Pandai depan sebab kamera penat dia orang berdiri kat sana 8 ah, jam. Saya tengok cikgu cikgu tinggi. Betul lah. Betul. Ah. Cikgu audience saya. Okey, alright. Okey. Tapi saya buatkan kamera audience okay. saya. Mak, mak, mak keluar. Pastu jalan. Tangan, tangan. Macam pendek kan? Tak. Tak, Tuhan tu dia maha adil. Kalau saya tinggi so, macam ni, so, tak, so, kalau so, saya tinggi so, macam so, ni, so, tangan so, saya panjang, so, itu monyet. So, memang awal-awal tu uh, tak jadi lah. Cikgu siap sampai bahan tangan aku. Dia kata tangan aku cacat kan. Dia kata macam mana tangan? Kenapa tangan pendek sangat kan? Tapi tak apa lah. Aku, aku, aku tak terasa ke apa kan? Sebab benda tu biasa lah. Gurau kan? Gurau kan cikgu? Uh, macam cikgu dia suruh kau jalan dulu supaya dia tahu apa kelemahan kau and apa yang kau boleh buat. Okey, ya, namanya siapa? Oh, Okey, Miss. Aku ni polis. Okey, Miss. Okey, Miss. Okay. Okay, show me first. Tujhe dekha to ye jana sanam. Kenapa Kenapa macam nak gaduh? Okay, Muiz. Dia macam you punya kesilapan macam jalan tangan you, tangan you yang pergi dulu, bukan kaki you. So, dia punya feel tu masa macam first try tu, kita main redah je lah. Dia cakap confident tu penting, orang pun tak tahu. Buat tahu je. Rupanya salah rupanya. Ha. So, cikgu tu dah, dah ajar dah betulkan balik cara-cara dia. So, rasa macam something new lah for me. Okay, memang ada beza. Sebelum ni jalan macam bersepah sikit. Tu gopoh lagi. So, kali ni dia ada cara jalan lebih macho dan tenang. So, cakap tenang is good. Can I not move with the guy first? <laughs> Okay, just show your walk first. Okay. <laughs> dia, dia, dia tiga langkah dia macam, okay, I'm good. <laughs> yeah, saya when I get awkward, I put my thumbs up. <laughs> okay, kenapa dia, dia when you walk, dia punya bahu dia tak move together dengan kaki you? Ah. Uh. So, bila you jalan, you need... No, 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 you don't. You don't force your shoulder to move together with your leg. You know, everything is supposed to be relaxed. Just normal walk, but I will correct you. Okay. Okay, nice. Everything is nice. But what you have to do when you walk, try to cross a bit of your leg. Okay, look straight. Yeah, when you walk, yeah, nice, nice, nice. And then turn. Very good. There we go. It's natural. Macam tu. Dia tak paksa. Sekarang boleh setiap minggu pergi Bukit Bintang. Ini yang Bintang Walk. Wow. I really feel it's like confidence is key. You can do anything as long as you have confidence and then you believe in yourself. I feel that's like the message that the Jacko is trying to teach us also. Perfect. Next. Don't, 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 don't open your leg like that. You're not supposed to. There we go. There we go. Nice. Now try to move your shoulder and your butt together. Lengo, lengo, lengo. Okay. Don't force. Don't force. Don't force. Okay. 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 There we go. Nice. Yes. Yeah. Correct. Jangan hunch. Ya, yeah, jangan. Okay? One more time. You still hunch a bit. But your walk tadi, mula-mula you buka kan? Macam uh, dia dah bersepah kan, terkompak kan? And then, bila you dah start cross, dia dah jadi cantik. Right? 
Okay. Okay, kan mula-mula saya cakap, um, I have macam problem with my back, so suka bongkok. So, bila uh, teacher dah point out and nak apply immediately tu macam agak susah walaupun sebenarnya macam benda sikit je kena dongak a bit belakang tu kan. Tapi, it's not easy lah. I can say that it's not easy nak break habit yang suka membongkok tu. Cukup ekonomi dan boleh beri. Semoga saudara terhibur dengan rancangan. This is okay because I uh, actually I asked like my parents, they all gave like you know recommendations on like what to wear, so I think be okay <laughs> on the clothing part. <laughs> Baju yang take my artist tak banyak ke rumah so bawa jamai dia. So memang cikgu tu punya pilihan sesuai dengan saya lah. So and style kan. Yeah. Most of my fashion sense point Uh, dia macam revolve around at least from early 90s. So 80s tu agak susah. Tapi I google, dia orang mostly pakai color yang vibrant, neon. Sebab tu I choose this outfit. Sebab dia macam terang sikit hari ni. So I rasa sesuai lah dengan gambar yang you set. Aku cuba lah cari benda yang aku rasa macam ah, boleh lah nampak retro apa semua. So aku bawa a few baju. Aku nak yang look yang lebih relax. Pakai t-shirt, pakai jeans kan. Aku dah bawa benda tu. Tapi cikgu pilih look ni kan. So, Jalan je kan, takkan nak lawan cikgu kan? Okay, student. How you feeling? Lega, lega, lega. Tapi nervous lah. Dia punya nervous tu tak boleh bawa bincang. <laughs> cikgu bagi komen satu persatu lah. Untuk Lian, sebab, sebab untuk menjadi seorang model runway kan, I akan beli baju yang you tak... You... you. Oh. <laughs> yeah. <laughs> and then you may ikut tema um, because uh, konsep kita adalah retro and then I like it present on stage dia buat sangat macam mm, suka sangat tengok you macam so sweet Muiz you punya expression sama je you lupa suck in your thumb so dia nampak kat sini ada gambar ni kan dan dia nampak <laughs> okay okay tapi you post cantik sebab bisa you bagi frontal, you bagi 45. Di mana 45 tu, uh, um, you know, sengit and then you interact with the audience very good. You take out your glasses, everything and then untuk tea, um, everything is sweet, it's very pleasant, you know. And then you you masih ada rasa takut-takut tu. You tak cukup bring in the inside you. Okay, it's a good walk, it's a good push. Alright, last not least. Hmm, acap, acap. Cikgu tak ajar benda-benda extra tu tau. Tapi awak dah buat. But it's a congratulations. It's a good credit. And then, you ada satu effort di mana orang lain tak berani buat, you buat. Apa yang paling last tu lah. 
Yang campak tu. Yes, correct. Tapi make sure kalau you nak campak tu janganlah tapak kat muka orang. Alright, then the winner is Ingat Lian ni menang. Wei Acap macam wow. Power Acap pun je. Ya? I ingat eh kompetitor I menang tau Lian tau. Sebab dia semua pujian. And then tiba-tiba Acap pun dapat pujian juga. And then dia ada criticism juga. Tapi sebenarnya Acap menang. So I macam mind blown a bit. Tapi mungkin Acap layak lah. Acap layak saya rasa. Sebab dia very daring, very bold. And like dia buat tu semua under 3 hours. So saya congrats Acap. You deserve it. Ah, macam tu lah. Oh at first she said. Oh, Lian yang sangat sweet. Want to buy your clothes, then in the end, Acha. Okay lah, okay lah. Acha is very confident. So, I will choose him also actually. Aku tak expect aku menang sebab aku ingat Lian menang tau. Sebab macam Lian, dia dah macam convincing lah kan. Macam, oh, power lah Lian ni kan. Dia boleh membuat cara dia jalan. Boleh buatkan cikgu ni sampai nak beli baju tu kan. So, tapi tiba-tiba dia cakap aku and uh, dia explain why tu. Orang cakap, dia kau go big or go home lah. Macam, what je lah kan. Thank you for today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for us. You. Luangkan masa dengan kami. <laughs> Thank you for invite me here. <laughs> Terima kasih kerana uh, you taught us like how to be confident and then like the way to walk also. It's all about like being confident in yourself, trusting yourself. So yeah, and then when she like gives like you know motivation when we walk also, I feel that's very empowering. Yeah. I just want to say thank you for coming. Mesti like you're a busy person. I feel like and I'm really honored to meet you. And terima kasih sangat sebab ajak kita orang yang tak ada experience langsung. But yeah, thank you so much. Thanks ke Cik Gutini sebab luangkan masa dengan kita orang. Tak ni sama Ziru langsung tak pesan modeling ni. So dia sanggup spend masa dengan kita untuk expose kita tentang modeling. Dia nak bagi kita orang jadi lebih confident dekat apa saja yang kita orang buat. And terima kasih sebab walaupun kita orang ni uh, I mean bukannya model and apa tapi cikgu masa cikgu serial tu macam oh betul-betul lah cikgu ni dia memang betul-betul nak ajar kita orang macam mana nak jalan, macam mana nak post. Okay guys, kalau korang ada cadangan untuk kelas OB, jangan lupa komen kat bawah. And jangan lupa like, share, subscribe di YouTube Oh Bulan Official. Wanita, action, wanita, kerusi, cakap.